ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സിദ്ധി ഇത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് വേർഡിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കണ്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക ഈ വീഡിയോ അഥവാ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടു തീർത്തതിന് ശേഷം കണ്ടാൽ മതിയാകും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഓക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകും ഹോം വർക്ക് ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ കമൻറ്റിൽ ആ എത്രണ്ണം ശരിയായി എത്രണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം മനസ്സിലായോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സൈറ്റ് വേർഡിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വാക്കിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ടി എച്ച് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ദ എന്നാണ് ടി എച്ചിന് രണ്ട് സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതൊക്കെയാ ഓർമ്മയുണ്ടോ ത് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടും ഉണ്ട് ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ദ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ചേ വായിച്ച് നോക്കിയേ എങ്ങനെ വായിക്കുക ദ എങ്ങനെ വായിക്കും ദ ഇവിടെ ഈന് നമ്മൾ എ എന്ന് വായിക്കരുത് ഈ എന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്തേ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൈലൻറ്റ് ഇ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സൈലൻറ്റ് ഇ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളെ ഇയാളുടെ ആൽഫബറ്റ് ആരെയാണ് ഇതിന് മൂന്നാമത് വരുന്ന അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെ ഒരു ആൽഫബറ്റിൻ്റെ തന്നെ സൗണ്ട് തന്നെ ഇ എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പറയും ദ ഈ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് തീ എന്താണ് ഷ് സൈലൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി എങ്ങനെ വായിക്കാം ദ ഈസ് ദീസ് ഇങ്ങനെ വായിക്കണം ദ ഈസ് ദീസ് ശ്രീ നീട്ടി വായിക്കണം കേട്ടോ ദീസ് ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ ഇവയൊക്കെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇവയൊക്കെ അതാണ് ദീസ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം വായിച്ചേ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ വായിക്കുക ടി എച്ച് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വായിക്കുക ത് എന്ന സൗണ്ടും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടും ഉണ്ടല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളിത് പഠിച്ചതാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സൗണ്ട് ദ എന്നാണ് എന്താണ് ദ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് വായിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് ദ ഓ ഓയ്ക്ക് ഓ എന്ന് തന്നെ വായിക്കാം കേട്ടോ ദ ഓ ദോ സ് ദ ഓ ദോ സ് ദോസ് ഈ അവിടെ സൈലൻ്റ് ആണ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ളത് വായിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ദ ഓ സ് ദോസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ആ കാണുന്ന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ദോസ് ഓക്കെ ആ എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് ഇതൊരു സെൻറ്റൻസിലാക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അടുത്ത വാക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ എങ്ങനെയാ വായിക്കുക അതെ ദ ആ ഈസ് എന്ന് വായിക്കരുത് ഇസ് എന്ന് വേണം വായിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വായിക്കും ദ ഇസ് ദിസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദ ഇസ് ദിസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദ ഇസ് ദിസ് ദിസ് ഓക്കെ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇതൊരു പേനയാണ് ഈ പേന എങ്ങനെ പറയും ദിസ് പെൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത വാക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വലിയ പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല വായിച്ചോളും ദ വെരി ഗുഡ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുക ദ ഈ വാക്കുകൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ കുറേ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടി വരും വായിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സൈറ്റ് വേർഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വായിക്കാം ദ ആറ്റ് ദാറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആ ദാറ്റ് അത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ദാറ്റ് അത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മീനിങ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ തൽക്കാലം വായിക്കാൻ പഠിക്കുക ദാറ്റ് ആ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ 
നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത വാക്ക് വായിച്ചേ ഒരു കൂടെ വായിച്ചേ എങ്ങനെ വായിക്കും പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ കുറേ കണ്ടിട്ടുള്ള വാക്ക് തന്നെയായിരിക്കും എങ്ങനെയാ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ദേ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഉണ്ടല്ലേ എങ്കിൽ ദ ഇവിടെ മൂന്നാമത് വരുന്ന ഇയാളുടെ ഇയാളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കും ഐക്ക് ഏതൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഐ സൗണ്ടും ഉണ്ട് എന്ത് വായിക്കാം ഐ എന്ന് വായിക്കാം അല്ലേ എന്താ എന്താ കാരണം ആ അതെ മാജിക്കൽ ഇ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇവിടെ വരികയാണ് എങ്കിൽ മിക്കവാറും എന്താ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ വരുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വോവൽ സൗണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു വോവൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ആൽഫബറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് തന്നെ വായിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും മിക്ക വാക്കുകളിലും ഇങ്ങനെയാണ് ചിലതിലൊക്കെ മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ട് ഐ ടൈം ഒന്നും കൂടെ ട് ഐ ടൈം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ട് ഐ ടൈം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമയം ഇനി മറക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചേ ഡബ്ല്യു എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക നമ്മൾ വ് എന്ന് വായിച്ചോ പിന്നെയും വ് എന്ന് വായിച്ചോ അല്ല എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക വ റൗണ്ട് ഇടാൻ വ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വ ഇവിടെ ഐ എങ്ങനെ വായിക്കും ഇ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ വായിക്കും വ ഇ വി ഇവിടെ ടി എച്ച് വായിക്കേണ്ടത് ദ എന്നല്ല ത് എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ എങ്ങനെ വായിക്കാം ത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടി വരും വായിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്നിച്ച് വായിക്കാം വ ഇ വിത്ത് ഒന്നും കൂടെ വ ഇ വിത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വ ഇ വിത്ത് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങളും കൂടെ വായിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയണ്ടേ ഓക്കെ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടെ എന്നാണ് അർത്ഥം കൂടെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത വാക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വായിക്കാം പ്രശ്നക്കാരനല്ല വലിയ പ്രശ്നക്കാരനൊന്നും അല്ല വായിച്ചോളൂ എന്നിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താ യുവിൻ്റെ സൗണ്ട് ആ അമ്പലല്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ ഓക്കെ ആ ബ എ ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് വായിച്ചേ ആ ന ബ നമ്പ് എ നമ്പർ ഒന്നും കൂടെ നമ്പർ അ ബ നമ്പർ ഓക്കെ നമ്പർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അക്കങ്ങൾ അതാണ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതാണ് നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്ന വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ വായിച്ച് പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ വായിച്ചോളൂ പ പിയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ് പ വെരി ഗുഡ് അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കാണും അല്ലേ പ ഇയുടെ സൗണ്ട് എ ആണേ ഒയുടെ സൗണ്ട് ഒ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വായിക്കേണ്ടത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പിയുടെ സൗണ്ട് ഇവിടെ പ് തന്നെയാണ് എല്ലിവിടെ ല് തന്നെ ഇവിടെ വായിക്കൂ ഇങ്ങനെയാണ് പ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഈ എന്ന് വേണം വായിക്കാം കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയല്ല നമ്മളത് പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പ് ഈ പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് പീപ്പിൾ എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ഓക്കെ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആൾക്കാർ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ പീപ്പിൾ ഓക്കെ ആണ് മനസ്സിലായി അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാലോ അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ അടുത്ത വാക്ക് വായിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക എസ് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ആണല്ലോ രണ്ട് ഓ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഊ എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ അല്ലാതെ ഓ ഓ എന്നല്ല വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഓ എന്നൊന്നും അല്ല വായിക്കേണ്ടേ വായിക്കേണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് ഊ എന്ന് വായിക്കണം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും സൂൺ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സൂൺ 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 
ഓക്കെ സൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ സൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതാണ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് എന്താണ് ഉടനെ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ സൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓക്കെ സൂൺ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത വാക്ക് ടി എച്ചിന് ദ് എന്ന് തന്നെ വായിക്കുക കേട്ടോ ബാക്കി ഈസിയാണ് സൗണ്ട് വെച്ച് വായിച്ചാൽ മതി വായിച്ചോളൂ എങ്ങനെയാണ് ദ് ദ് എ ദൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദ് എ ദൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ഇതുവരെ പഠിച്ചതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടാകും ആ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ തനിയെ വായിച്ച് നോക്കണം അതിനുശേഷം തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മലയാളം മലയാളവും അതായത് മലയാളം മീനിങ്ങും അതോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതും എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്യുമല്ലോ പ്രോമിസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം കേട്ടോ ാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വായിച്ചു നോക്കൂ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ വായിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് നമ്പർ വെരി ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചു വെരി ഗുഡ് തെറ്റിപ്പോയാൽ സാരമില്ല നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ദ് ഓസ് ദോസ് ദോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പീപ്പിൾ ആൾക്കാർ വെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സൈറ്റ് വേർഡ് ആണ് കേട്ടോ മുൻപേ അടുത്തതെന്താണ് സൂൺ ദോസ് പീപ്പിൾ വെൻറ്റ് സൂൺ ആ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ പോയി ആ ആൾക്കാർ ഉടനെ പോയി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ദൻ ദൻ ഷീ സെഡ് ഷീ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എച്ച് വരുമ്പോൾ ഷ് എന്ന് വായിക്കും ഷി ഓക്കെ ഷി അടുത്ത എന്താ സെഡ് എന്ന് വായിക്കണം എഡ് സെഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സൈറ്റ് വേൾഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് മുൻപേ ഉള്ള വീഡിയോസിൽ അപ്പോൾ ദെൻ ഷി സെഡ് പിന്നെ അവൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാവർക്കും ശരിയായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ശരിയായോ വളരെ നല്ല കാര്യം എത്ര എണ്ണം ശരിയായി എത്ര എണ്ണം തെറ്റിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കണം എങ്ങനെ അറിയിക്കും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം ഓക്കെ ആ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഹോംവർക്കിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഹോംവർക്ക് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങളതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആൻസറും ആയിട്ട് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം നോക്കാം ഹോംവർക്ക് ആണേ തരാൻ പോകുന്നു ഞാൻ അതെ ഇതാണ് ഹോംവർക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ വാക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് വാക്ക് ഇനി ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അവിടെ മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ വളരെയധികം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയും തുടർ തുടർന്ന് നമുക്ക് കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കണ്ടു നോക്കണം ഓക്കെ ഹോംവർക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വരും ഉടനെ തന്നെ താഴെ പോവുക താഴെ എന്താണ് കമൻറ്റിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്കുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്കിനി അടുത്ത ഹോംവർക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഹോംവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഹോംവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ നല്ലോണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കണ്ടു നോക്കുക ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക 
എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ പിന്നെ കുട്ടികൾ ഉള്ള പാരൻസിനോ ഒക്കെ ഇതൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിമ്പൽ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതാകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ വീഡിയോ മിസ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നേറാം ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ച് മുന്നേറാം ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറണം അതുവരെ ടാറ്റാ താങ്ക് യു